এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু কাছে কোন সাহাবি যদি জিজ্ঞাসা করতেন মাতা সাকিয়ামত কবে হবে নবী সাল্লাল্লাহু জিজ্ঞাসা করতেন মা যা আদাত তালাহা কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছো কিয়ামত তো হবে কিন্তু কেয়ামতের জন্য তোমার প্রস্তুতি কি তুমি এত তাড়াহুড়া করতেছো কেন কেয়ামতের খবর লও কেন মনে হচ্ছে যে তুমি সব প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছো এখন কেয়ামতটা হইলেই তুমি জান্নাতে চলে যাবে তাহলে তোমার কেয়ামতের খবর নেওয়ার দরকার কি তোমার দরকার হইল তোমার ইমানটাকে বিশুদ্ধ করা তোমার তাওহিদটাকে মজবুত করা তোমার আমলটাকে বেদাত মুক্ত করা সুন্নত অনুযায়ী করা আমল বাড়ানো তোমার কাজ হইল এগুলা এগুলে বাদ দিয়ে তুমি কেয়ামত কবে হইব অনেকে দেখবেন খালি কেয়ামতের আলামত খোঁজে অথচ নিজের কোনো প্রস্তুতি নেই কয় কেয়ামতের আলামত দেখা যাইতেছে এটা দেখা যাইতেছে ওইটা দেখা যাইতেছে বা মাছের মধ্যে দেখো আল্লাহ লেখা বেশে উঠছে তারপরে ওই গাছের মধ্যে গাছের পাতার মধ্যে এটা লেখা উঠছে অমুক জায়গায় এটা উঠছে কয় কেয়ামত চলে আসতেছে তো অমুক জায়গায় এটা উঠলে অমুক জায়গায় এটা উঠলে আমার আপনার অসুবিধা কি সুবিধাও কি অসুবিধা কি আর গাছের মধ্যে আল্লাহ ফুটে উঠা লাগবো মাছের মধ্যে ফুটে উঠা লাগবো সমস্ত মাখলুকাত সাক্ষ্য দিতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর তাওহিদের সাক্ষ্য দিতেছে ওই দুই এক জায়গায় লেখা উঠলে কি না উঠলে কিন্তু মানুষ ওগুলো দেখে পাগল হয়ে যায় কয় দেখো ওই যে গোস্তের মধ্যে আল্লাহ লেখা উঠছে তো এগুলো তো পুরা মাখলুকাতটা সমস্ত আসমান জমিনেই আল্লাহ লেখা বাসে উঠবে সবার মধ্যে তো আল্লাহ আমাদের ভিতরেও তো আল্লাহ মানে আল্লাহ সুবান তালার আয়াত আল্লাহর নিদর্শন তো আল্লাহর মাখলুকাত আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলেও তো আমার আল্লাহকে খুঁজে পাবো এখানে কারণ কতগুলো যন্ত্রপাতি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে একটা মেশিন ফ্যাক্টরিতে যখন চালাই এটার পরিচালনাকারী থাকেন এটা নষ্ট হইলে ঠিক করার থাকেন কত রকমের লোক থাকেন তাহলে আমার যে এতগুলো মেশিন চলতেছে এটার কি কোনো নিয়ন্ত্রণকারী নাই অবশ্যই আছে এবং মেশিন এগুলো কিন্তু আমার আপনার কথা শোনে না মেশিন এগুলো আমার আপনার কথা কিন্তু শুনে না প্রেশার বাড়ি যায় কমে যায় তাহলে প্রেশার বাড়ে কমে কেমনে হাতের উঠানামা করে তা আমরা কি চাই এরকম উঠানামা করুক অর্থাৎ আমাদের কথা অনুযায়ী এটা উঠানামা করে না এটার একজন পরিচালনাকারী আছেন সেই পরিচালনাকারী মহান রাবুল আলমিনের নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো চলে আমি আপনি চাই সারা জীবন যুবক থাকি বৃদ্ধ হই না কিন্তু শুনে আমাদের কথা অটোমেটিক বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বোঝা যায় এই শরীরে নিয়ে আমার আপনার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলেও আল্লাহ সুবান তালাকে খুঁজে পাওয়া যায় এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন যে যারা আখেরাতের প্রতি ইমান আনে না তারা কেয়ামত খুঁজে কিন্তু যারা ইমানদার তারা কেয়ামতের ভয়ে সব সময় ভীত থাকে আর যারা জানে ভালো করে যে কেয়ামত একদিন জেনে রাখো যে মানুষগুলো কেয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে কেয়ামতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তর্ক বিতর্ক করে লাফি দলা এরা হেদায়তের রাস্তা থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে এরা গোমরাহির অনেক দূরে চলে গেছে মানে এত দূরে চলে গেছে যে এদেরকে আর ফিরে আনা সম্ভব না মানে একটা হইল সেরাত মুস্তাকিম থেকে হেদায়তের রাস্তা থেকে দূরে গেছে তবে কাছে কিনারে আছে কাছে কিনারে থাকার কারণে তাকে যদি আবার দেখাই দেওয়া যায় ভাই এটা তো এই দিকে তা আপনি তো ভুলে এদিকে চলে আসছেন যান আবার এখান দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাবে তাহলে আবার সেরাত মুস্তাকিম খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু এমন জায়গায় চলে গেছে সেখান থেকে আর আসাই সম্ভব না সেরাত মুস্তাকিমের দিকে এটাকে বলা হয় দলা আলিম বাইদ অনেক দূরে চলে গেছে হেদায়তের আল্লাহ মক্কার মুশিকদের আর একটা বড় আপত্তি ছিল দাবি ছিল রেসালতের ব্যাপারে বিশেষ করে যে আপনি যদি আল্লাহর নবী হন তা সমস্ত আসমান জমিন সমস্ত সম্পদ কা আল্লাহর আপনি হলেন আল্লাহর নবী তাহলে আল্লাহর সব সম্পদের মালিককে 
আপনি কারণ আল্লাহ তো জমিনে এগুলো ভোগ করবে না আল্লাহ হলো সবগুলার মালিক তাহলে আল্লাহ যদি মালিক হয় তো আপনি হলেন আল্লাহর নবী আল্লাহর রসুল তাহলে এই সব সম্পদ তো আপনি মালিক জমিনে অথচ আপনারা দেখি আপনি ফকির আপনি গরিব কিচ্ছু নাই আপনি যদি আল্লাহর নবী হন তা আপনি তো হবেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী আপনার বিশাল টাকা পয়সা থাকবো বাড়ি গাড়ি থাকবো কত কিছু থাকবো আপনি ভোগ বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করবেন আপনি তো এরকম কিন্তু আপনারা আপনার নবী মেনে নিতে পারতেছি না কারণ আমরা এইরকম কোন দলিল প্রমাণ পাচ্ছি না যে আপনি আল্লাহ নবী এই কথাটার জবাব আল্লাহ পাক এইভাবে দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহ 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 হলেন তিনি যিনি যিনি তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল যিনি তার বান্দাদেরকে অত্যন্ত মায়া করেন স্নেহ করেন মহব্বত করেন সোহার আল্লাহ আমরা সাধারণ একটা ছেলে মেয়ে আমরা বানাইও না কিছুই করি না সব আল্লাহ সোবান তালা করেন আমাদের মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ পাক দুনিয়াতে দেন এগুলোর জন্য কত মহব্বত তাহলে যিনি বানাইছেন এত মহব্বত করে সেই আল্লাহ তার বান্দাকে কত আদর করেন কত মহব্বত করেন সোহান সেই বান্দা আল্লাহ নাফরমানি করে তাও আল্লাহ রিজিক বন্ধ করে না বাতাসটা বন্ধ করে দে না পানি বন্ধ করে দে না অক্সিজেন বন্ধ করে না কিছুই বন্ধ করে না সব দিয়ে যাচ্ছেন কত মহব্বত করলে বান্দাকে আল্লাহ পাক সব সরবরাহ করতেছেন বান্দার যে জিনিসটা যত বেশি দরকার সেই জিনিসটা আল্লাহ বেশি দিছেন যেটা কম দরকার সেটা কম দিছেন যেটা বেশি দরকার এটা সস্তায় পাওয়া যায় ফ্রি পাওয়া যায় আর যেটা কম দরকার এটা দাম বেশি আপনি দেখেন যে জিনিসগুলো বান্দার বেশি দরকার সেই জিনিসগুলো তত কম দামে পাওয়া যায় আমরা যদি বাতাস কিনতে হইতো অক্সিজেন কিনতে হইতো কয়জন পৃথিবীতে বাঁচতে পারতাম আমরা এক ঘন্টার জন্য অক্সিজেন কিনলে হসপিটালে কত টাকার যায় তো যদি এরকম সত্তর আশি বছরের জন্য অক্সিজেন কিনতে হইতো এই যে নিঃশ্বাস নিতেছি এটার যদি মিটার বসানো থাকতো বিল দিয়ে কয়জন পৃথিবীতে থাকতে পারত আল্লাহ সোবান তালা যে জিনিস বান্দার বেশি দরকার সেই জিনিস সহজ করে দিছেন সেই জিনিস বেশি দিছেন ধনী গরিব সবাই সেটা ভোগ করতে পারে কিন্তু যে জিনিস যত কম দরকার সেটা আল্লাহ পাক তত কম দিছেন এবং যেই এলাকার আবহাওয়ার সাথে শরীর সুস্থ রাখার জন্য যেই ধরনের ফল ফলাদি দরকার আল্লাহ পাক সেই এলাকায় সেই ফল ফলাদি দিছেন সোহার আল্লাহ মানে বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেই জাতীয় ফল ফলাদি দরকার বাংলাদেশের মানুষ সুস্থ থাকার জন্য সেগুলো আল্লাহ পাক বাংলাদেশে দিছে আবার অন্যান্য দেশের মানুষ ওই আবহাওয়ায় সুস্থ থাকার জন্য যে ধরনের ফল ফলাদি দরকার আল্লাহ পাক সেগুলো সেখানে দিছে সোহান আল্লাহ যেই ঋতুতে যেই ফল দরকার শীতকালে যেটা দরকার এটা শীতকালীন গ্রীষ্মকালে যেটা দরকার গ্রীষ্মকালীন যেই সিজনে যেটা দরকার সোহান আল্লাহ এই জন্য আজকে ডাক্তারেরা বারবার বলে যে এই দেশি ফল খান বিদেশি ফল না খাই দেশি ফলগুলো খান কারণ দেশি ফলগুলো আপনার শরীরের জন্য বেশি দরকার আল্লাহ পাক জানেন যে আপনি বাংলাদেশের মানুষ আপনার জন্য এখানে যেই ফলগুলো বেশি প্রয়োজন সেগুলো আল্লাহ দিছেন তারপরে আপনার যেই ঋতুতে যেই সিজনে যেগুলো দরকার শরীর সুস্থ রাখার জন্য সেগুলো আল্লাহ দিছে অর্থাৎ রাবুল আলমিন বান্দাকে এত বেশি মহব্বত করেন যেটা কোনো মানুষ মানুষকে কোনো মাখলুক মাখলুককে মহব্বত করতে পারে না এই জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহর পরিচয়টা এইভাবে দিছেন আল্লাহ হলেন তিনি যিনি তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল বান্দাদেরকে মহব্বত করেন তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ওইভাবে রিজিক দেন মানে রিজিক কম দেওয়া বেশি দেওয়া এটা বান্দার ইচ্ছাই হয় না এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে দেন রিজিকটা সরাসরি আল্লাহ সবার তারা নিজে বন্টন করেন কারণ তিনি রাজা কৌজুল কৌয়াতিল মাতিন তিনি সবচেয়ে বড় শক্তিশালী রিজিক দাতা এমন কোন মাখলুক জমিনে নাই যার রিজিকের ব্যবস্থাপনা তিনি করতেছেন না ছোট থেকে বড় বিশাল বিশাল হাতি 
তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করতে হয় বিশাল বিশাল তিমি মাছ বড় বড় সাগরের প্রাণী তাদের রিজিকের ব্যবস্থাও তিনি করতেছেন আমার আপনার পেটটা তো ওদের তুলনায় কিছুই না আমার আপনার পেট একটা ছোট্ট সারা দিনে মিলে এক কেজি খাইতে পারেন না অল্প ছোট্ট কিন্তু এমন এমন প্রাণী এমন এমন মাখলুক আল্লাহ পাক জমিনে রাখছেন যাদের দিনে কয়েক মন লাগে যে আল্লাহ সুবান তার রিজিকের ব্যবস্থা করতেছেন তা আমার আপনার ছোট্ট একটা পেট এটার রিজিকের ব্যবস্থা সেই আল্লাহর পক্ষে তো কিছুই না অথচ আমরা এটার জন্য মহা পেরেশান পাঁচ অক্ত সলাদ জামাতে আদায় করতে পারে না কি হয়েছে ভাই আদায় করেন না কেন কয় ভাই চাকরি বাকরি ঝামেলা অফিসের কাজে পারি না মানে ওই পেটের দান্দায় এত ব্যস্ত ছোট্ট একটা পেটের জন্য মনে হইতেছে চাকরিটা না হইলে চাকরিটা যদি মাঝখান দিন নামাজ পড়তে যায় তো এত বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবো যে আর এই পেট চালানো সম্ভব হবে না মানে পেটের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে না দিয়ে নিজে নিয়ে নিছে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এত মহা ব্যস্ততা পাঁচ ওয়াক্ত চলা জামাতে আদায় করার সময় পায় না আল্লাহর হুকুম পালন করার সময় পায় না কোনো আমলের সময় নাই মানে নিজের পেটের দায়িত্বটা নিজে নিয়ে নিছে অথচ ওই যে ডেলি মনে মনে খায় সে কিন্তু তার নিজের দায়িত্বটা নিজে নিয়ে নেয় কার উপরে দিছে আল্লাহর উপরে দিছে এই জন্য আল্লাহ তাকে কোনোদিন নিজেকে সমস্যা করতেছে না সুহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়ার জুকু মাই ইয়াশা বান্দা মনে রাখবা আমি তুমি আদেরকে বান্দাদেরকে খুব বেশি আদর করি খুব বেশি স্নেহ করি মহব্বত করি এটা আমি আল্লাহর পরিচয় ইয়ার জুকু মাই ইয়াশা এই রিজিকটাও আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিই সোহান আল্লাহ ওহুয়াল কাবিউল আজিজ যিনি সেই রিজিক দাতা সেই আল্লাহর পরিচয় হলো কাবিউ তিনি মহা শক্তিশালী খালি শক্তিশালী না কাবিউ সমস্ত শক্তির কেন্দ্র বিন্দু সমস্ত শক্তির মালিক তিনি আল আজিজ তিনি মহা পরাক্রমশালী তিনি মহা ক্ষমতাবান মহাশক্তিমান